அந்த பொண்ணு சொன்னாங்க இல்லையா அப்பா தான் பெரிய அறிமுக அறிமுகப்படுத்தினார் அப்படின்னு என்னுடைய அப்பாவும் அப்படி தான் அறிமுகப்படுத்தினார் உன் வெங்காய விளக்குமாத்தை விட உன் புத்தியை நம்ப அப்படிங்கிறார் எல்லாருக்கும் வணக்கம் வேலை செய்த அப்படிங்கிற இந்த ஞாயிறு மாலை பொழுதுல நம்ம வந்து பெரியார் விழா பெரியார் விழாவில் பெரியார் நினைத்து அந்த வரலாற்று நிகழ்வுகளையும் பார்த்தோம் கோபால் அவர்கள் சொன்னாங்க அது ஆங்கிலத்திலையும் தமிழையும் மிக சிறப்பாக தெரிமைப்படுத்தினாங்க பெரியார் விருது வாங்கின பன் சுந்தரராஜன் அவர்களுக்கும் இந்த சிறு குழந்தைகளுக்கும் மரணைகளாக பேசினாங்க அவங்களுக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களும் வணக்கங்களும் இப்போ இங்கே நான் பேசும் பொழுது இன்றைக்கி இது என்னுடைய ரெண்டாவது பேச்சு சிங்கப்பூரில் முதல்ல ஒரு எழுத்தாளனாக பேசினேன் இப்போது எங்கேயோ பறந்து பறந்து வந்து ஒரு பேச்சாளனாக ஒரு கண்ணி முயற்சி மாதிரி பெரியாரையும் அறிவியலையும் அடித்து பெரியாரை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுருக்கலாம் அறிவியலில் சில அங்கங்கள் படிச்சிருக்கலாம் அறிவியலாளர் இருந்திருக்கலாம் அறிவியலாளரை பற்றி தெரிஞ்சிருக்கலாம் ஆனால் இருந்தாலும் அடுத்த ஒரு ஒரு மணி நேரம் நீங்கள் பெரியாரை பற்றி என்னென்னலாம் தெரிஞ்சிருக்கிறீங்களோ அதெல்லாம் கொஞ்சம் நேரம் மறந்துடுங்க அதே மாதிரி அறிவியலையும் கொஞ்சம் மறந்துடுங்க என்னை பற்றி எனக்கு தெரிஞ்சாலும் அதையும் மறந்துடுங்க ஏன்னா அடுத்த ஒரு மணி நேரம் நம்ம வந்து புதுசாக புதுசாக பார்க்க முடியுமா அப்படிங்கிற ஒரு முயற்சி அந்த முயற்சியை வந்து நம்ம பெரியார் பெரியாரை பற்றி தெரியும் ஒரு சமூக விஞ்ஞானின்னு சொல்கிறோம் அறிவியல் அப்படிங்கிறத வச்சுட்டு அதை எப்படி கொண்டு போனாங்க அப்படிங்கிறத பெரியார் என்ன சொன்னார் அப்படிங்கிறத வச்சு நடைமுறையில் என்ன நாம் பார்க்கின்றோம் அப்படிங்கிறத வச்சுட்டு ஒரு 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 கண்ணி முயற்சியாக பார்க்க முயற்சி பண்ணுறோம் அப்படி பார்க்கும் பொழுது பெரியார் திரும்ப திரும்ப சொன்னது என்ன அப்படின்னா பழமை பழமை அப்படிங்கிறத தாண்டி புதுமை அமைப்பு போகணும் அதுதான் மனிதனுக்கான ஒன்று அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவார் அந்த வகையில் இன்றைக்கு நான் பேசக்கூடிய இந்த பேச்சும் கூட ஒரு புது முயற்சி மாதிரி பேச வச்சுங்களேன் ஏன்னா மேடை இவ்வளோ பெரிய மேடை கொடுத்துருக்காங்க மனிதன் வாழ்க்கை பெரிய வாழ்க்கை அந்த வாழ்க்கை வந்து பறந்து பட்ட வாழ்க்கையாக இருக்கணும் ஒரு குறுகிய வட்டத்துக்கு இருக்கக்கூடாது அப்படின்பார் அந்த வகையில் ஒரு பேச்சாளனாக அந்த அங்கே ஒன்றே பேசிட்டே இருக்கிறது விட இந்த மேடையை முழுதாக பயன்படுத்தலாமா பரதநாட்டியம் ஆடுறவங்க பயன்படுத்தினாங்க அது மாதிரி ஆட ஆட நாட்டியம் நம்ம எப்படி பயன்படுத்தணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒன்று அதே மாதிரி பின்புலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரியான ஒரு அமைப்பு கொடுத்துருக்காங்க அதையும் உபயோகப்படுத்த முடியுமா அப்படிங்கிற வகையில் உங்களுடைய கண்கள் வழியாகவும் காதுகள் வழியாகவும் மெதுவாக மெதுவாக பெரியார் இன்றைய நிலையில் அறிவியலுக்கும் இன்றைய நிலையில் இல்லை நாளை வரப்போகிற அந்த நிகழ்வுக்கும் கூட எப்படி என்ன சொல்லியிருக்கிறார் அது எப்படி சரியாக ஒத்து போகுது அப்படிங்கிறத சொல்கிறேன் இன்னைக்கு சொன்னாங்க இல்லையா அதாவது பெரியார் புதைக்கப்படவில்லை விதைக்கப்பட்டிருக்கிறார் அப்படின்னு அதை தொடர்பாக பார்த்தீங்கன்னா விதைத்தவன் உறங்கினாலும் விதைகள் உறங்குவதில்லை புரியுதா அது மாதிரி அந்த அந்த விதைப்புகள் அந்த பெரியாருடைய அந்த விதைப்புகள் எப்படி ஒரு விருட்சமாக வளர்ந்துருக்குது அந்த விருட்சம் இன்னும் இன்னும் எப்படி பறந்து போகும் அப்படிங்கிற ஒரு நிலைப்பாட்டில் இன்னைக்கு நான் அதை சொல்ல முயற்சி பண்ணுறேன் அந்த வகையில் பெரியாரும் அறிவியல் அந்த தலைப்பு வந்து நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி இதுவரைக்கும் தெரிஞ்சது வச்சுட்டு மறந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் சிறப்பாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா பழமையில் என்ன இருக்கிறது எதிலும் புதிது புதிது என்பதான சிறப்பு அப்படிங்கிறது தான் பெரியார் உடையது அந்த வகையில் தான் இன்னைக்கு நான் முயற்சி பண்ண முயற்சி பண்ணுறேன் அப்படி பார்க்கும் பொழுது பெரியார் சொன்னார் என்ன சொல்கிறார் தமிழ்நாட்டு மாணவர்கள் செக்கு மாடுகளாக இருக்கக்கூடாது பந்தய புதியர்களாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறார் அதுலேயும் கூட என்ன பெரியார் சொன்னதுலேயும் கூட ஒரு சின்ன மாற்றத்தை நான் முயற்சி பண்ணுறேன் ஏன்னா அவர் தமிழ்நாடுன்னு சொல்லியிருக்க வேண்டாமோ அப்படிங்கிற மாதிரி ஏன்னா எல்லா மாணவர்களுக்கும் அது பொது அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இப்போ அது மாதிரி பார்க்கணும் இப்போ ஆக தமிழ்நாட்டில் இருந்தாலும் சரி தமிழ்நாட்டுக்கு வெளியிருந்தாலும் சரி இதை வந்து கண்டிப்பாக இது தேவையான ஒன்று அந்த வார்த்தையாக நான் பார்க்குறேன் அப்படி பார்த்தாலும் இன்னும் அடுத்தமாக இன்னும் அடுத்த நிலைமையில் பார்க்கும் பொழுது அந்த அந்த தமிழ்நாடு அப்படிங்கிறத தாண்டிட்டு மாணவர்களுக்கு பொதுன்னு வச்சுக்கிறோம் இருந்தாலும் இந்த வார்த்தையாக சொன்னார் ஏன்னா ஏன் எதற்கு எப்படி அப்படிங்கிற வினாக்கள் தேடி போகும் பொழுது அந்த வினாக்களுக்கு விடைகளாக ஒரு தான் விஞ்ஞானம் அதே மாதிரி இந்த மாதிரி கூட்டுகளையும் கூட அது மாதிரி பார்க்க முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி பார்க்குறேன் அப்படி பார்க்கும் பொழுது ரெண்டுமே பந்தய பெரியா இருக்கட்டும் அது செக்கு மாடாக இருக்கட்டும் அது சுற்றுது அந்த வட்டங்கள் தான் வித்தியாசமாக இருக்குது அப்போ எதுக்கு அப்படி சொல்லியிருக்கணும் அப்படிங்கிற இன்னொரு 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 இதாக பார்க்குறேன் நான் இப்போ ஆனால் அப்போ பார்க்கும்பொழுது ஒன்று என்ன வருது செக்கு மாடு என்ன வருது அப்படின்னா 
தேவையே சுத்திட்டே இருக்குது தேவையே சுத்திட்டே இருக்கு அதுக்கு வந்து எந்த ஒரு முடிவும் இல்லை எந்த ஒரு ஆரம்பமும் இல்லை அது மாதிரி சுத்திட்டே இருக்க மாதிரி இருக்குது பந்தய புதிரி அப்படி இல்லை பந்தய புதிரி என்ன பண்ணுது ஓடுவதற்காக பயிற்சி எடுக்குது அந்த பயிற்சியில அதை எடுத்துட்டு அது ஆரம்பத்தை எடுத்துட்டு ஓடுது ஓடும் பொழுது மிந்துக்கு மிந்துக்கு மிந்துக்குன்னு போகுது அப்படி போகும் பொழுது அந்த வேகத்தினுடைய முடிவுகளை கூட பார்த்தீங்கன்னா மூக்க நீட்டக்கூடிய விதத்தில் ஜெயிக்குது புரியுதா ஆக அந்த இடத்துல என்ன இருக்குது பயிற்சி இருக்குது முயற்சி இருக்குது வேகம் இருக்குது எல்லாம் தேண்டி விவேகமும் இருக்குது அது 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 முக்கியமா இருக்கு இது இது வந்து எல்லா இடத்திலும் தேவை எல்லா இடத்திலும் தேவை அப்படி சொன்னாலும் அவர் படிப்புக்காக தான் சொன்னாராம் அதாவது இன்னைக்கு இதே மாதிரி குதிரைகளாக நம்முடைய குழந்தைகளை கூட குதிரைகளாக நம்ம வளர்த்துறோமா அந்த வகுப்புல இப்ப முதல் வகுப்பு வாங்கணும் முதல் ஒன்னா வாங்கணும் அப்படி அந்த ஓட்டத்தில் தான் இருக்கிறாங்களா அதை பத்தி சொன்னாராம் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது இல்ல அதையும் தாண்டி அதையும் தாண்டி என்ன இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி பாக்குறேன் அப்படின்னா எனக்கு அஹ் அந்த பொண்ணு சொன்னாங்க இல்லையா அப்பா தான் பெரிய அறிமா அறிமுகப்படுத்தினார் அப்படின்னு என்னுடைய அப்பாவும் அப்படித்தான் அறிமுகப்படுத்தினார் அதனாலதான் எனக்கு அண்ணாதிரன் பேமைக்கு காரணமே அதுதான் அப்போ அப்பா கிட்ட கேட்பேன் அப்பா கிட்ட கேட்கும் பொழுது எதுக்கு பேர் வச்சா பெரியார் இருக்கும் பொழுது எதையும் வந்து அப்படியே இருக்கக்கூடாது கேள்விகள் கேட்டு பழகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சொல்லுவார் அப்படிங்களா அப்போ அப்பா கிட்ட திருப்பி கேட்பேன் இல்லையா இப்போ வந்து பந்தய பேர் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும்னா ஒரு மாணவன் மாணவனா படிச்சுட்டே இருந்தா போதுமா அப்படி இல்ல இல்ல அது வந்து இன்னும் இன்னும் எது எடுத்தாலும் நீ பந்தய குதிரையா இருக்கணும் எது எடுத்தாலும் அப்போ பள்ளிக்கூடத்துல உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கறதும் இல்ல அது விளையாட்டா இருக்கலாம் பேச்சு போட்டியா இருக்கலாம் கற்றுறை போட்டியா இருக்கலாம் எது எடுத்தாலும் முயற்சி இருக்கணும் பயிற்சி இருக்கணும் வேகம் இருக்கணும் விவேகம் இருக்கணும் புரியுதா அப்படி அப்படி போனீங்கன்னா அது இருக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் எல்லாம் சரியாக நீ பயன்படுத்திட்டு போனீங்கன்னா சிறப்பாக இருக்கு அப்படின்பார் அந்த வகையில் தான் நான் பார்க்கிறப்போம் அதனால தான் உன்னை யோசிக்க வைப்பது தான் நோக்கமே தவிர என்னை பின்பற்று உன்னை மாற்றிக்கொள் குதிரையா ஓடிக்கிட்டு இருக்கிறது திருப்பி யோசிக்கணும் யோசிக்கணும் யோசிச்சு பார்க்கும் பொழுது அது மாதிரியான இது வருது அதனால தான் நான் வந்து என்ன முன்னெடுத்து எப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது இருபத்தி ஒரு வருடம் படிச்சிருக்கிறேன் ஆனா எப்படி அந்த பந்தய குதிரைகளுக்கு வந்து பந்தய தலங்கள் மாறுதோ அது மாதிரி பத்து பள்ளிக்கூடங்கள் கல்லூரிகள் போயிருக்கிறேன் ஆனா எல்லா இடத்துலயும் முதல் மாணவ ஒருக்கான வாய்ப்பு இருந்துச்சு முதல் மாணவனாக வந்தாலும் அனைத்தும் தமிழ் தான் படிச்சிருக்கிறேன் ஆக அது படிப்புங்கிறத அந்த மதிப்புங்கிறத தாண்டி நீ சொன்ன மாதிரி என்னுடைய ஓவிய போட்டியா இருக்கலாம் பேச்சு போட்டியா இருக்கலாம் கட்டுரை போட்டியா இருக்கலாம் அந்த வகையில முதல் மாணவனாக மார்க்கு வருவதை விட சிறந்த மாணவனாக பள்ளியில் இருந்து தேர்வதற்கான வாய்ப்பை உருவாக்குச்சது இப்ப அதை அதை சொல்லும் பொழுதுதான் சொல்றேன் அப்போ அப்ப திரும்பி பார்க்கும் பொழுது இந்த பந்தய குதிரை நான் என்ன பந்தய பேரை நினைச்சுக்க வச்சுக்கீங்களேன் செக்கு மாடா இல்லாம அந்த இந்த பந்தய குதிரை உள்ளூர்ல இருக்கிற புள்ளையும் கொள்ளையும் தான் சாப்பிட்டுச்சு ஆனா இன்னைக்கு வந்து சர்வதேச அளவுல ஒரு பந்தய குதிரையாக இருப்பதற்கான வாய்ப்பு எனக்கு சொல்ல முயற்சி பண்றேன் இது எல்லாம் எதுக்கு சொல்றனா என்னை முன்னிலைப்படுத்தியும் பெரியாரை பெருமைப்படுத்தி சொல்வதை விட பெரியாருடைய வார்த்தைகள் அந்த விதைகளாக விழுந்து அந்த விதைகள் எப்படி விருட்சமாக வளரும் அப்படிங்கிறது இன்றைய இளைஞர்களுக்கும் குழந்தைகளுக்கும் சொல்லணும் அப்படிங்கிறதுக்காக முன்னிலைப்படுத்துவதை தவிர என்னை பெருமைப்படுத்துவதற்காக அல்ல அப்படிங்கிறதுக்காக சொல்றேன் இப்போ இப்ப நானே சொல்றேனே இது வந்து இந்த ஒரு குதிரைக்கு இல்லை இப்ப முன்னால் ஓடிட்டு இருக்கிற குதிரை இது உங்களுக்கு தெரியும் இந்த குதிரையும் எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னு எதுக்காக சொல்றேன் அப்படின்னா சிறந்த மாணவனாக நான் ஒன்னாம் கிளாஸ் வந்தேன் ஒன்று அப்படி இல்லாம இன்னைக்கு நினைச்சாலும் இந்த நலத்தில் நினைச்சாலும் இந்த நொடியில் அந்த விதை விழுந்தாலும் அந்த விதை உங்கள் மனதில் வெற்றியாக வளரும் அப்படிங்கிறதுக்கு இன்னொரு உதாரணத்தை இந்த குதிரையை பற்றி சொல்ல முயற்சி பண்ணுறேன் எல்லாருக்கும் வணக்கம் என் பேர் வீரமுத்து வை இந்த வாய்ப்பு கொடுத்த டாக்டர் மயில்சாமி அண்ணாதுரை சருக்கு நன்றி இப்போ ப்ரெசென்டா இண்டியன் ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் ஆர்கனைசேஷன் யூஆர் ஆஃப் சேட்டலைட் சென்டர் பெங்களூரில் ஆஸ் அ சயின்டிஸ்ட் இன்ஜினியராக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் என்னை பற்றி சொன்னோன்னா நான் பிறந்து வளர்ந்தது எல்லாம் விழுப்புரத்தில் ஸ்கூலிங் பண்ணது ரயில்வே மிக்ஸ்ட் ஹை ஸ்கூல்னு ஒரு கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் டென்த் வரையிலும் படித்தேன் ஸ்கூலிங்கில் நான் ஒரு ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட் அடுத்து என்ன படிக்கணும் எங்கே படிக்கணும் எந்த ஒரு ஐடியாவும் இல்லை பேரண்ட்ஸ் ஃபேமிலி சைடில் யாருக்கும் எஜுகேஷ்னல் பேக்ரவுண்ட் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸோடு சேர்ந்து டிப்ளமோ இன் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் ஜாயின் பண்ணேன் படிக்கும்போது இன்ஜினியரிங் மேலே ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துச்சு அதனால் என்னால் நைன்டி பர்சன்ட் மார்க் எடுக்க முடிஞ்சது
ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஃபோக்கஸ்டோட நல்லா புரிஞ்சு படிக்கணும்னு நினைப்பேன் அதுவே எனக்கு நல்ல பர்சன்டேஜ் மார்க்ஸை வாங்கி கொடுத்தது அதோட அவுட்கம்மாக எம்இ ஒரு நல்ல காலேஜில் அரிசி திருச்சியில் ஜாயின் பண்ணேன் லைக் பிஇ மாதிரி எம்இலேயும் ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் வருவேன் நைன் பாயிண்ட் ஒன் செவன் சிஜிபியோட கம்ப்ளீட் பண்ண முடிஞ்சுது கேம்பஸ் மூலிமா லக்ஷ்மி மிஷன் ஒர்க்ஸ் கோயம்புத்தூரில் சீனியர் இன்ஜினியராக ஜாயின் பண்ணேன் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும்போதும் ஏரோஸ்பேஸ் ரிசர்ச் மேலே எனக்கு ஒரு பெரிய இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தது அப்போ தான் இந்துஸ்தான் ஏரோனாட்டிக்ஸ் லிமிடெட் பெங்களூரில் ஹெலிகாப்டர் டிவிஷன்னு சொல்கிற ரோட் ட்ரீவிங் ரிசர்ச் அண்ட் டிசைன் சென்டரில் டிசைன் இன்ஜினியராக ஜாயின் பண்ணேன் கொஞ்ச காலத்துக்கு அப்புறம் என்னோட ட்ரீமான இஸ்ரோ சேட்டலைட் சென்டரில் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சிது அங்கே ஃபஸ்ட்டில் ப்ராஜெக்ட் இன்ஜினியராகவும் அப்புறம் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜராக நிறைய ரிமோட் சென்சிங் அண்ட் சயின்டிஃபிக் சேட்டலைட்ஸில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் இன்க்ளூடிங் த மார்ஸ் ஆர்பிட் மிஷன் பேரலாக என்னோட ரிசர்ச்சை நான் விடலை அதோட அவுட்கம்மாக பிஹெச்டி ஐஐடி மெட்ராஸில் ஜாயின் பண்ணேன் ஒரு நோவல் ரிசர்ச் எனப்படும் வைப்ரேஷன் செப்பரேஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரானிக் பேக்கேஜ் அண்ட் சேட்டலைட் டாபிக்கில் ரிசர்ச் பண்ணியிருக்கேன் என்னோட ரிசர்ச் ஒர்க்கை ஹைலி ரெப்யூட்டட் இன்டர்நேஷ்னல் ரெஃப்ரி சேனல்ஸில் பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கேன் நிறைய இன்டர்நேஷ்னல் கான்ஃபரன்ஸில் ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்கேன் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பிஹெச்டியும் கம்ப்ளீட் பண்ணேன் இஸ்ரோவோட ஃபர்ஸ்ட் நானோ சேட்டலைட் டீமாக வந்து லீட் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு கிடச்சிது த்ரீ நானோ சேட்டலைட்டை லான்ச் பண்ணியிருக்கோம் அடுத்து அசோசியேட் ப்ராஜெக்ட் டேரக்டராக மிகப்பெரிய மிஷனான சந்திரயன் டூவை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போது இஸ்ரோ அயர் மேனேஜ்மெண்ட் எனக்கு ப்ராஜெக்ட் டேரக்டராக சந்திரயன் த்ரீ மிஷினை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு கொடுத்துருக்காங்க இது ஒரு இஸ்ரோவுக்கு மிகப்பெரிய மூன் லேண்டிங் மிஷின் ஒரு பெரிய டீமை லீட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் நான் ஒரு சிம்பிள் பர்சன் என்னால் இந்த அளவுக்கு வர முடியும்னா எல்லாராலையும் முடியும் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எல்லாருக்கும் இருக்குது அந்த நம்ம அதை நம்ம எப்படி பயன்படுத்திக்கிறோன்றது நம்ம கையில் இருக்குது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் செல்ஃப் டிசிப்ளின் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இன்வால்மெண்ட் விதவுட் எனி எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஹார்ட் ஒர்க்கிங் நமக்கு இருக்கிற யூனிக்னஸ் வில் டெஃபினெட்லி பின் சக்ஸஸ் Hard work will never go unrewarded. Wish you a good luck. Nandri. If you say this, what do you say? This is the Viday. Viday is the Viday. This Viday is the Viday. If you say this, you can say this. 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 எந்த துறையில் எடுத்தாலும் எந்த வாய்ப்பு எடுத்தாலும் நாம் அந்த உயரத்துக்கு அடைய முடியும் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு சிறு உதாரணத்தை தான் இங்கே நான் முயற்சியாக கொடுக்குறேன் ஏன்னா இந்த பந்தய புதைகள் அப்படிங்கிறது எல்லா இடத்துக்கும் எல்லா இடத்துக்கும் வேணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இப்போ அடுத்தது ஒன்று எதுக்காக சொல்லணும்னா இப்போ நான் சொல்கிறது இல்லையா விஜன் கூட பெரியார் சொல்கிறது என்ன அது பொதுவாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது யார் சொல்லியிருந்தாலும் நான் சொல்லியிருந்தாலும் கூட எங்கே படித்திருந்தாலும் உங்களுக்கு புத்திக்கும் பொதுவரிக்கும் பொருந்தாததையும் நான் பார்த்தேன் திரும்ப அப்படி சொல்லாருப்பா ஆக நான் சொல்கிறது கூட இங்கே நம்பாக போகலாம் ஆனால் அதுக்கான கேள்வி கேட்டு பார்த்துட்டு அதுக்கான விடைகள் பார்க்கும் பொழுது அதனையும் எடுத்துகிட்டு போகணும் அப்படிங்கிற வகையில் இதை வந்து எப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னா இப்போ நிலைமை முன்னிறுத்தி காமிக்கிறப்போம் நிலைமை முன்னிறுத்து அதாவது அறிவியலும் பெரியாரும் சொல்லும் பொழுது அது பல வகையில் பல வகையில் வருது இந்த வார்த்தை எப்படி நிலவு பயணங்களுக்கு ஒத்து வருது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்ல முயற்சி பண்ணுறேன் இப்போ இப்போ இதை பார்த்தீங்கன்னா யார் சொல்லியிருந்தாலும் எங்கே படித்திருந்தாலும் நானே சொல்லியிருந்தாலும் நம்ம அதை புத்தி யூஸ் பண்ணு அப்படிங்கிறாரு அப்போ புத்தி யூஸ் பண்ணி நம்ம அந்த நிலவை பார்க்கும் பொழுது ஒரு கேள்வி வருது இப்போ கேள்வி வருது என்ன என்ன கேள்வி அப்படி வருதுனா என்னென்ன பல நிறைய சொன்னாங்க இல்லையா அதில் அறிவியல் பல கேள்விகள் வருது இப்போ அந்த பல கேள்விகளுக்கு பதில் வந்து பழைய புத்தகங்களை படிச்சிருக்கலாம் பெரியவர்களிடம் கேட்டிருக்கலாம் அப்படி எல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு யார் சொல்லுவாங்க அறிவியல் ரீதியாக அப்படி சொல்லுவாங்க அறிவியல் துறையிலையும் கூட அப்படி சொல்லுவாங்க ஆனால் பெரியார் என்ன சொல்கிறார் அங்கே தான் பெருசாக பெருசாக மாற்றத்தை பார்த்தேன் உன் சாத்தியத்தை விட உன் முன்னோரை விட கொஞ்சம் கடுமையாக சொல்லாரன்னு வச்சுக்கிறேன் உன் வெங்காயம் விளக்கமாத்தை விட உன் புத்தியை நம்ப அப்படிங்கிறார் அதாவது கடிக்க கடி அதாவது கடிஞ்சு சொல்கிறதுல ஒரு உச்சத்தை போகிற மாதிரி இருக்குது ஆனால் இது வந்து ஒரு அறிவியல் ரீதியாக கூட ஒரு கல்லூரியில் என்ன படிக்க சொல்கிறாங்க கல்லூரியில் என்ன படிக்க வைக்கிறாங்க அதையும் கூட ஒரு கேள்விக்குறியாக சொல்கிறார் சரியாக பார்த்துக்கணும் சாத்தியம் அப்படின்னா உன்னுடைய அறிவியல் புத்தகமாக இருக்கலாம் பெரிய ஆராய்ச்சி கட்டுகள் யாராவது சொல்லியிருக்கா இருக்கலாம் அதையும் கூட நீ அப்படியே நம்ப வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறா இருக்கும் இப்போ இதை வச்ச
சாத்திரம் சாத்திரம் அப்படிங்கிறது வளர்ச்சி நம்ம பலசாயக்கூடிய அவசியம் கூட இல்லை நம்ம சிறு பயனாக இருக்கும் பொழுது நான் சிறு பயனாக இருக்கும் பொழுது ஆம்ஸ்டாங்களோட இறங்கினார் கல்லு மண் எடுத்துட்டு வந்தார் அதுக்கு பிறகு பல இதெல்லாம் போச்சு அப்புறம் அப்போ மாதிரி ஐம்பது அறுபது எழுத்துகளில் நிறைய 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 பயணங்கள் கிட்டத்தட்ட தொண்ணூற்றி ஒன்பது பயணங்கள் பின்னால் காமிப்பேன் தொண்ணூற்றி ஐம்பது முறை நிலவுக்கு பேரம் பெறும் முயற்சி பண்ணியிருப்பாங்க எல்லா முயற்சி பண்ணியும் கூட நிலவில் நீர் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஆக அப்படியும் சாத்திரத்தில் எழுதப்பட்டு விட்டது அறிவியல் புத்தகங்களும் எழுதப்பட்டு விட்டது நிலவில் நீர் இல்லை அப்படின்னு ஆக இதை இதை வந்து சரியாக இருக்குமா சரியாக இருக்குமாங்கிற அந்த கேள்வி வரும் பொழுது நிலவை பார்க்கும் பொழுது என்ன பிறந்தோட அந்த ஊரில் என்னுடைய பத்து வயசு வரைக்கும் தெருவிளக்கும் போது கிடையாது அதனால் நிலவை நல்லா சரியாக பார்க்க முடியும் அப்போ பார்த்துட்டு எங்கள் ஊர் குளத்தில் தண்ணி அதிலிருந்து நிலவில் நீர் நிலவனுடைய நீர் பர நீர் பரப்பில் இருந்து வருது எல்லாம் பார்க்கும் பொழுது நிலவு அவ்வளோ பெரிய தூரத்தில் இல்லை அதாவது விண்வெளியில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நிலவு பல பல கோடிகள் மைல்கள் எவ்வளவோ விரிந்திருக்கக்கூடிய இந்த அண்டத்தில் வெறும் மூணு லட்சம் கிலோமீட்டர் மூணு லட்சம் கிலோமீட்டர் அந்த பக்கம் இருக்குது அது வந்து என்ன பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப சின்ன தூரமாக தெரியுது அவ்வளோ தூரத்தில் இருக்கும் பொழுது இங்கே நிலவில் இருக்கும் பொழுது அங்கே நிலவில் இங்கே நீர் இருக்கும் பொழுது அங்கே எப்படி இல்லாமல் இருக்க இருக்க முடியுமா அப்படிங்கிற அந்த கேள்வி அந்த கேள்வி இருக்குது ஆனால் சாத்திரங்கள் மாதிரி இவங்க அமெரிக்கர்களும் ரஷ்யாவும் சொல்லிட்டாங்க இது இரண்டையும் பொருத்தி பார்க்கும் பொழுது எங்கேயோ ஒரு முரண்பாடு இருக்குது எங்கேயோ ஒரு முரண்பாடு இருக்குது அப்படிங்கிற கேட்க வேண்டிய அவசியம் இருக்குது இதைத்தான் வள்ளுவர் சொன்னார் எப்பொழுது யார் யார் வை கேட்பினும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு அதாவது என்ன பொறுத்த அளவுக்கு நான் படித்த அளவுக்கு பெரியார் வந்து திருக்குறளை தவிர எந்த ஒரு தமிழ் புத்தகத்தையோ சாத்திரத்தையோ இலக்கியமாக ஒத்துக்கணும் முழுக்க முழுக்க அவர் வந்து திருவள்ளுவர் சொல்கிறார் திருவள்ளுவர் வளர்த்தார் சொல்கிறார் எப்பொழுது யார் யார் வை கேட்பினும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு ஆக இது எல்லா கூட்டி கழிச்சு பார்க்கும் பொழுது இதை எப்படி நம்ம பார்க்கறது அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது அப்போ தான் தெரியுது அதாவது நிலவுக்கு போனாங்க சொன்னாங்க இல்லையா அதே மாதிரி எதையும் நம்பாதுன்னு பார்க்கும் பொழுது பட் இவ்வளோ இவ்வளோ போயிருக்காங்க ஐம்பது இல்லை அறுபது எழுபதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா குட்டி கழிச்சு பார்த்தா தொண்ணூற்றி ஐம்பது முறை நிலவுக்கு போனாங்க போயிட்டு எண்பது வரைக்கும் தொண்ணூறு வரைக்கும் அது போகலை ஏன்னா முடிவாக எடுத்துட்டாங்க நிலவு நீர் இல்லை அப்படின்ட்டு அவ்வளோ முறை பார்த்து பார்த்து அப்படி அப்படி அவங்க பண்ணியிருக்காங்க ஏன் அப்படி நடந்துச்சு என்ன அப்படி பார்க்கும் பொழுது அவங்க என்ன பண்ணாங்க சரியாக அதாவது இன்னும் 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 பெரிதாக போகும் பொழுது அந்த ஏன் நடந்துச்சு நாம் பார்க்கும் பொழுது அவங்க நிலவில் இறங்கி நிறை தேடினாங்க எந்தெந்த இடத்துல இறங்கினாங்க அப்படின்னா பல இடங்களுக்கு இறங்கியிருக்காங்க நீர் அங்கே இருக்கு நீர் இருக்கு நான் பார்த்துருக்காங்க கல்முன் எடுத்துகிட்டு வந்து இங்கேயும் ஆராய்ச்சி பண்ணுற பார்த்துருக்காங்க இங்கே வந்து பார்க்கும் பொழுது கூட நம்முடைய ஆய்வுக்கூடங்களில் நிலவில் இருக்கிற கூட்டம் நல்ல கல்லூரியோ மனநிலையோ இருக்குன்னு சொல்லிட்டாங்க ஆக அதுக்கு பிறகு போக தேவையில்லை அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டாங்க இது சரியா கேள்வி வருதாங்களா இது சரியா அப்படிங்கிறது ஏன்னா நிலவில் இறங்கி நீ நேரம் தேட்டிருக்கீங்களேன்னு சரியா அப்படிங்கிற மாதிரி கேள்வி அதனுடைய வெளிப்பாடாக அடுத்து சொல்ல வரல இப்போ அது அவங்க அவங்க மாதிரி அவங்க சொல்லிட்டாங்க அவங்க சொன்னது நிலவில் தப்பாக இறங்கி வந்துட்டாங்களோ அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி இருக்குது ஆனால் இருந்தாலும் நம்ம வெறும் வெறுமாயும் சொல்ல முடியாது இல்லையா ஆனால் எப்படி பரவாயில்ல அப்படின்னா நம்மளே நிலவுக்கு போனால் என்ன ஒரு கேள்வி வருது இப்போ அப்போ நம்ம நிலவுக்கு போன நம்மகிட்ட என்று இருக்குது அவங்க அந்த நிலவுக்கு போகும் பொழுது அவர்கள் கட்டிருந்த பெரிய ராக்கெட்டு பார்த்தீங்கன்னா அதையும் நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய பிஎஸ்எல்டி இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய பிஎஸ்எல்டி பார்த்தா ரொம்ப ரொம்ப சிறுசு அதாவது பிஎஸ்எல்டி அதனுடைய அளவுக்கு சரி அதனுடைய இடையும் சரி அது எவ்வளோ நாலுக்கு நாலு நாலு கிலோமீட்டர் சுற்றுவட்ட பாதையில் பூமி விட்டு அனுப்பணும் அப்படின்னா அனுப்ப முடிஞ்சது அப்படின்னா ஷடன் அப்படிங்கிற அந்த இதில் வந்து ஒரு லட்சத்து நாற்பதாயிரம் கிலோ கிலோ கிலோகிராம் அனுப்ப முடியும் ஆனால் நம்ம வெறும் நாலு டன்னு கூட அனுப்ப முடியாது மூவாயிரத்து ஐநூறு கேஜி தான் அனுப்ப முடியும் இதை வச்சுட்டு நம்ம போய் அவங்க சொன்னது தப்பு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட முடியாது அவங்க சொன்னது சரியாக தப்பா அப்படின்னு பார்த்துக்கும் கூட முடியாது நம்ம அப்போ அப்போ என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு யோசிக்கும் பொழுது திரும்ப திரும்ப அதாவது அவங்க அவ்வளோ பெருசு வச்சு போகலாம் ஆனால் நம்ம அவ்வளோ பெருசு இல்லாமல் போக முடியுமா திரும்ப ஒரு கேள்வி திரும்ப ஒரு கேள்வி கேட்குறோம் அந்த கேள்வியை கேட்டுட்டு பார்க்கும் பொழுது வாங்கும் பொழுது என்ன பண்ணியிருக்காங்க அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க இங்கிருந்து எடுத்து அவ்வளோ பெரிய ஏவுகாலம் வச்சு ஒரே முயற்சியில் நிலவுக்கு போனாங்க அமெரிக்காவாக இருக்கலாம் ரஷ்யாவாக இருக்கலாம் அப்படி போனாங்க ஆனால் நிலவு என்ன ஆண்டாண்டு காலம் சொல்லிட்டு தான் இருக்குது அது என்ன அஞ்சு நாளில் போக முடியும்னா ஒடியாக போயிட போகுது இல
அதனுடைய பூமியோட ஈர்ப்பு விஷயையும் நம்முடைய விஷயம் சேர்த்து சேர்த்து விடுதா விடுவாங்க அவங்க சொன்னா இல்லையா நவம்பர் எட்டு வரைக்கும் அது நவம்பர் எட்டு வரைக்கும் அதுவாக தான் போகும் இதுவாக போய் இப்ப போயிட்டோம் இருந்தாலும் அவங்க போன மாதிரியே போயிடலாம் அவங்களுக்கு வந்த கடையா நம்ம போடலாம் இல்லையா இல்லையா அப்போ நம்ம வேற நம்ம வேற திசையில போகணும் ஏதோ அதுதான் பூமி ஒண்ணுதான் ரெண்டு இடத்துல இருந்து போடப்பட்டு அந்த இடத்துக்கு போயிட்டு வேற என்ன திசை இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது சரியா பார்க்கும் பொழுது வேற மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா இந்த வழியிலும் வரலாம் அந்த வழியிலும் வரலாம் இல்லையா அதே மாதிரி நிலவை நாம் இப்படியும் சுற்றலாம் நிலவை நான் இப்படியும் சுற்றலாம் ஆக அவங்க எல்லாருமே நிலவை இப்படி சுற்றினாங்க இப்படி சுற்றி ஒரு இடத்துல இறங்கினாங்க ஆக அவங்க இறங்குற இடம் எல்லாமே வந்து கிட்டத்தட்ட எல்லாரும் அமெரிக்கா இருக்கலாம் ரஷ்யா இருக்கலாம் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி இடங்கள் இறங்கியிருக்காங்க ஆனால் அவர்கள் இறங்காத பல இடங்கள் இல்லை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அவர்கள் இறங்காத சுரோப் பகுதியில் யாருமே எட்டி பார்க்கல அப்போ அந்த இடத்த நாம் எப்படி போகிறது அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது ஆக நம்ம இருக்கிற பிஎஸ்எல் வச்சுட்டு அவங்க இறங்காமல் எப்படி பார்க்க முடியுமா அப்படின்னு பார்க்குறோம் இப்போ நிலையை விட்டு இந்த பாதையில் போகிறோம் இப்படி போக எப்படி போகிறோம் ஆக நிலவு அதனுடைய அச்சரிக்கை சுற்றுது உடனே பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஒரு மாதம் இங்கிருந்து போறதுக்கு நான் மூணு வாரம் எடுத்துக்கலாம் அங்க போயும் கூட உடனே இருக்குதான் அவசியம் இல்லை ஒரு மதத்துக்கு ஒரு மதம் சுத்துதப்போ அதனுடைய அதனுடைய பாதையில போகும் பொழுது நிலவை அதனுடைய சுத்திட்டு வருதுப்போ இப்போ நிலவை ஒவ்வொரு அங்கலமாக என்ன பார்க்க முடியும் இல்லையா பதினோரு கருவிகள் எடுத்துட்டு போறோம் பதினோரு கருவிகள் வெவ்வேறு முறையா அதை பார்த்துருப்போம் அப்படி பார்க்கும் பொழுது என்ன தெரிஞ்சது அப்படிங்கிற பொழுது கொஞ்சம் வித்தியாசமா வருதுப்போம் அந்த என்ன வித்தியாசம் என்ன அப்படின்னா அவங்க நிலவில் இறங்கி நேரம் தேடினாங்க நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா நேரை தேடி நிலவில் இருக்கணும் புரிஞ்சா புரிஞ்சுக்கணும் அமில சித்தி விளையாடலாம் சொல்லியிருக்கியா அதனுடைய உச்சமே அதை வாங்கியிருப்போம் அதனுடையதான் வரணும் போயிருப்போம் அது மாதிரி நிலவை நேரை தேட நிலவு இறங்கு அது வகையில நம்ம சந்திரயான் உள்ள போனோம் சுத்திக்கிட்டே இருந்தோம் நிலவு மரம் வச்சுக்கே சுத்திட்டு இருந்துச்சு பதினோரு கருவி வச்சுட்டு பார்க்கறோம் நூறு கிலோமீட்டர் தூரத்துக்கு இருந்து இப்ப என்ன பண்றோம் நிலவு இறங்கல முதல் முறையா மூணு இம்பேக்ட் போறப்ப இறங்குச்சு இருந்தாலும் முன்னாடி உணர்களும் சுத்திக்கே இருக்கு இதை வச்சுட்டு பார்க்கும் பொழுது முழு நிலவையும் பார்த்த முதல் நாடாக இந்தியா வரும் பொழுது நிலவு இந்த இடத்துல நீடிக்கிறது அப்படின்னு சரியாக சொல்ல முடியும் சொல்ல முடியுது அதுதான் நிலவின் நீரினுடைய வரைபடம் நீரினுடைய வரைபடத்தை இறங்கா அவங்க இறங்காத இடங்கள் அந்த நீல நிறமா இருக்கிறது ஒரு கருவி சொல்லுது தெந்துருவும் படகு ரெண்டு பக்கம் இருக்கு அதே மாதிரி தெந்துருவத்தை பார்க்கும் பொழுது அங்க அங்க நிறைய இடங்கள் வந்து பல ஆண்டுகளாக பல கோடி ஆண்டுகளாக நீரினுடைய சூரியனுடைய ஒளியப்படாத இடங்கள் பெரிய பெரிய பள்ளங்களாக இருக்கும் அந்த இடங்கள்ல பனி வடிவில் நீர் இருப்பதற்கான இதர அறிவுகள் நம்ம பார்க்க முடியும் ஆக நம்ம இப்ப என்ன பண்ணோம் அவங்க சொன்னதை நம்மள இல்ல அவங்க சொன்னது சரியான பார்க்கறதுக்காக போறோம் சரியான பார்க்கறதுக்காக போறது கூட அவர்கள் செய்த செலவில் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியான செலவில் நாம் போயிருக்கிறோம் தொண்ணூத்தி ஒன்பது முறை முயற்சி செய்ய முடியாததை முதல் முயற்சியிலேயே வந்த முதல் நாளாக அதற்கான விதை விதைக்கப்பட்டது பெரியார் சொன்னார் இல்லையா அந்த விதை அங்கு சரியாக விதைக்கப்பட்டது இப்போ இப்ப என்ன பாரு இப்ப பாருங்க அதோட கதை முடியல கதையின் ஆரம்பமே அங்கதான் ஆரம்பிக்கிறது இப்போ இப்போ அது வரைக்கும் எழுபது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கூட்டி பார்த்தீங்கன்னா தொண்ணூத்தி ஒன்பது முறை போயிருக்காங்க தொண்ணூ எண்பது தொண்ணூறு ரெண்டாயிரம் இல்லை போகல நம்ம ரெண்டாயிரத்தி எட்டுல கண்டுபிடிக்கிறோம் அதுக்கு பிறகு திரும்ப பார்த்தீங்கன்னா சைனாவையும் சேர்த்து திரும்ப ரஷ்யா அமெரிக்கா ஜப்பான் இஸ்ரேல் ஏ அரேபிய நாடுகள் கூட போட்டி போட்டுட்டு போகிறாங்க திரும்ப நிலவுக்கான பந்தயம் வருதுப்போ இப்போ செக்கு மாடாக இல்லாத அந்த குதிரை இப்போ பந்தயா அந்த பந்தயங்கிறதே மாறுது விண்வெளி பந்தயம் வருது இல்லையா அந்த விண்வெளி பந்தயத்தில் நான் காமிக்க முடியாதப்போ இப்போ இப்போ வந்து பந்தயம் மாறுது பந்தயத்தினுடைய தளம் மாறுது அந்த இடங்களிலும் நம் இந்திய கொடியோட போகிறதுக்கான பல முயற்சிகளை உருவாகிட்டு இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துருப்போம் இப்போ இப்படி சொல்லிட்டு வந்தாலும் இது எல்லாமே எல்லாமே தமிழ் பெரியா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு வரும் இப்போ கொஞ்சம் வேறவர்கள் பார்க்கும் பொழுது மொழியை பற்றி என்ன சொல்கிறார் எப்படி யோசிக்கணும்னு சொன்னவர் எப்படி வாழ்க்கையில் பந்தயமாக ஓடணும்னு சொன்னவர் மொழியை பற்றி சொல்கிறார் நம்முடைய மொழி ரொம்ப ரொம்ப பழமையான மொழி இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஆனால் இருந்தாலும் காலத்துக்கேற்ற மாறுதல் வேணும் அப்படிங்கிறது தான் ஏன்னா ரொம்ப ரொம்ப பழசு தான் இல்லையா ஆனால் இருந்தாலும் காலத்துக்கேற்ற நம்ம கண்டுபிடிப்புகளை வச்சுக்கிட்டு நம்முடைய இருக்கக்கூடியதையும் வச்சுக்கிட்டு நம்ம திரும்ப திரும்ப பார்த்ததுனால 
நிலவினுடைய அது பண்ணுறோம் நம்முடைய மொழியில் கூட அது மாதிரியான ஒரு வாழ்தல் உட்பட வேண்டும் அப்படிங்கிற மொழி என்பது உலக போற்றி போராட்டத்திற்கான ஒரு போர்க்கறி இல்லையா என்ன மனிதன் தன்னை வெளிப்படுத்துவதற்கும் சரி மனிதன் மற்றவர்களுக்கு சொல்றதற்கும் சரி மொழி என்பது முக்கியம் அது மொழி பேசுறதா இருக்கலாம் எழுத்தாக இருக்கலாம் அது வந்து அதுதான் உண்மையான போர்க்கருவி அப்படின்னு சொல்றா இருக்கோம் அது வந்து காலத்திற்கேற்ப மாற்றி அமைக்கப்பட வேண்டும் அப்படிங்கிறது ஆக இந்த இடத்துல முக்கியமா சொல்றது என்ன அப்படின்னா தமிழ் மேடைகளில் பழமைகளை பற்றி பேசி பெருமைப்பட்டு பெருமைப்பட்டு பிரயோஜனம் இல்லை புதுமை நோக்கி போகணும் புதுமை நோக்கி போகணும் அப்படின்னா என்ன என்னன்னா நேற்றுக்கு நடந்தது இன்னைக்கு நம்முடைய மொழியில் வந்து அவங்க நாளைக்கான போராட்டத்தில் நம்ம முன்னு இருக்க முடியாது சரியா புரிஞ்சுக்கணும் ஆக அந்த வேகத்தில் பந்தய குதிரை என்பது எல்லா வேகத்திலும் இருக்கணும் மொழிக்கும் அந்த பந்தய குதிரைங்கிற வேகம் வரணும் செக்கு மாறு மாதிரி திரும்ப 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 அரைத்த மாதிரி ஆயிக்கிற மாதிரி நம்ம திரும்ப திரும்ப பழசு பழசு சொல்லிட்டு இருந்தோம்னா சரியா வளராது அப்படின்னு சொல்றாரு ஆக பந்தய குதிரையா போகணும் அப்படின்னா அது வந்து அன்றைக்கு மட்டும் ஓடி ஆகணும் நேற்றுக்கு வரைக்கும் பயிற்சி பண்றது பத்தாது அன்னைக்கு இது ஓடணும் அந்த இடத்துல வேகம் இருக்கணும் விவேகம் இருக்கணும் எல்லாம் இருக்கணும் சொல்ற மாதிரி கண்டிப்பா இதுவும் இருக்கணும் ஆக இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் பல நாடுகள் செஞ்ச செய்ய முடியாததை நம்ம செஞ்சோம் செஞ்சது மட்டும் இல்லை உலகத்திலேயே எல்லாமே முப்பது நாற்பது மாதங்கள் இப்படி நம்ம இது பண்ணிட்ட பிறகு ஆங்கிலத்தில் கட்டுரையாக போவது ஆங்கிலத்தில் கருத்தங்களை பேச முடியா அதில் எந்த இதுலேயும் குறை இல்லாமல் தமிழில் நாம் அதை கொண்டு வந்தோம் அது நிலவுக்கு போகிறாங்க செவ்வாய்க்கு போகிறாங்க இன்னும் 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 போகிறது எல்லாம் கூட நான் தமிழில் கொண்டு வந்தோம் இது இதுக்காக சொல்கிறோம் அப்படின்னா நான் மட்டுமில்லை என்னுடைய சக விஞ்ஞானிகள் அவர்களை வச்சுக்கிட்டு எல்லாம் கொண்டு வர்றோம் இப்போ அதே மாதிரி இப்போ ஸ்ட்ராங் ரூம் டைப்ஸ் இருக்குது இப்போ இங்கே வந்து சிங்கப்பூரில் என்ன நடந்தது நேற்றுக்கு என்ன நடந்துச்சு அப்படின்ட்டு நான் அங்கே பெங்களூரில் இருந்தாலும் தமிழ்நாட்டில் இருந்தாலும் என்னால் தெரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு நான் தெரிஞ்சுக்கிறேன் அதே மாதிரி அறிவியல் உலகில் இன்றைக்கி என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறது நாளைக்கு தமிழன் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த அறிவியல் பலகை சங்கப்பலகை இருந்திருக்கலாம் இப்போ தேவையாக இருந்த அறிவியல் பலகை இது வந்து என்ன பெரியார் சொன்னார் அப்படிங்கிறதுக்காக ஏன்னா மனிதன் அப்படிங்கிறவ சிந்திக்கலாம் அந்த சிந்தனையுடைய வெளிப்பாடு மொழியில் வருது மொழி நம்முடைய மொழி தாய்மொழி ரொம்ப பழமையானது தான் ரொம்ப தொன்மையானது தான் ஆனால் அந்த அதை வச்சுட்டு பெரும் பேசக்கூடாது இது அதனுடைய வேரத்தை வச்சுக்கிட்டு விவேகமாக முன்னேறி போகணும் போகணும் அப்படிங்கிறதுக்காகத்தான் சொல்கிறேன் இது என்னுடைய துறையான விண்வெளி துறையில் இருக்கிற மாதிரி என்னுடைய சக மா பத்து விஞ்ஞானிகள் சொல்வது அந்தந்த துறையில் இருப்பவர்கள் அவர்கள் அவர்கள் தமிழில் வெளிப்படுத்தினாங்கன்னா தமிழும் உயரும் தமிழனும் உயர்வான் தானும் உயர்வான் இப்ப அதே மாதிரிதான் திரும்ப அதனுடைய வேறு 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 தான் பாக்குறாரு அதாவது ஒரு காலத்து முறைகளே எக்காலத்துக்கு தான் மனுஷனுக்கு அறிவு வளர்ச்சியில இருக்கும் கிட்டத்தட்ட சிக்கமாக சொல்ற மாதிரி தான் வருது அப்பா ஏன்னா இன்னைக்கு என்ன சொன்னா அப்படிங்கிறது ஆறு மாசத்துக்கு முன்னே இருந்தா அதே மாதிரி இருந்தாலும் ஆறு வருஷத்துக்கு முன்னே முந்தையா இருந்தாலும் அறுபது வருஷத்துக்கு முன்னே ஒரு மாதிரி இருந்தா அதே மாதிரி இருந்தாலும் சரியா இருக்காது இப்ப நான் பேச முடியா இந்த பேச்சு கூட பதினோரு வருஷத்துக்கு நான் வந்து எங்க என்ன பேசணும் அதே மாதிரி திரும்ப பேசணும்னா அது சிறப்பாக நான் வளரலன்னு அர்த்தம் இல்லையா நான் வளரணும்னு சொன்னோம்னா அன்றைக்கு பேச இன்னைக்கு ஒரு துணியாவது கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கணும் இப்ப எல்லா முயற்சியுமே அன்னைக்கு நான் என்ன பேசினேன் அப்படிங்கிறத விட ஒரு துணியாக வித்தியாசமாக இருக்கணும் அப்படிங்கிற என்னுடைய வெளிப்பாடு தான் இந்த மாதிரியான பேச்சு இல்லையா இது வந்து எல்லா துறையிலும் வேணும் நேற்றுக்கு நான் இரவு உணவு போய் பேசிட்டு இருந்தோம் அதாவது ஒரு வெற்றி உங்களுடைய வெற்றி காரணம் என்ன அப்படின்னு கேள்வி கேட்டாங்க வெற்றி காரணம் ஒன்றும் இல்லை கொஞ்சம் தான் அப்படின்னு சொல்லுவேன் அந்த கொஞ்சம் அப்படிங்கிறது தினம் தினம் கொஞ்சம் தினம் தினம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அப்படின்னா அது சரியான திசையில் அந்த கொஞ்சம் போச்சு அப்படின்னா அது சிறப்பாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதா ஏன்னா அந்த சின்ன குழந்தை பேசுறியா சின்ன குழந்தை பேசுச்சு இன்னைக்கு நல்லா பேசுச்சு நாளைக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா பேசணும் நாளைக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா பேசணும் பேசிட்டா பத்து வருஷம் கழிச்சு மயில்சாமி என்னாலும் அங்கிருந்து கேட்கணும் அந்த பொண்ணு இருந்து பேசணும் அவங்களுக்கான உயரங்கள் இருக்குது அந்த உயரங்கள்லயே நான் இருந்தா போது நினைச்ச முடியாது வேலையை போயிடும் போவே போகணும் போகணும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வேலையை போகணும் அப்படிங்கிறதுதான் அதனுடைய இது அதுதான் அதைத்தான் பெரியார் சொல்றாரு ஆனா சில சமயம் சில சமயம் அந்த கொஞ்சம் என்பது சரியான திசையில போகலன்னா வளர்ச்சியே இல்லாம புரட்சியாகவும் போயிடும் அதுவும் அதுவும் இருக்குப்பா 
அறிவியலாக இருக்கலாம் இதாக இருக்கலாம் அதை வந்து பெரிய பட்டியலே இருக்கு நம்ம குடிநீர் எப்படி பத்து இருபது முப்பது நாற்பது வருஷத்துக்கு இருந்துச்சு எப்படி இருக்கு உடை எப்படி இருக்கு ஒவ்வொன்றும் 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 பார்த்தீங்கன்னா கல்வி எப்படி இருக்கு ஒரு கேள்விக்குறி இருக்கு ஏன்னா நாற்பது வருஷங்களுக்கும் சேர்த்து ஒரே மாதிரி நடக்கும் பொழுது ஒரு காலத்துக்கு சரியா இருக்கலாம் இன்னைக்கு சரியா இருக்குதா தெரியல ஏன்னா அன்றை இருக்கக்கூடிய பணிகள் மிக சிறதா இருந்துச்சு இப்ப அப்படி இல்லை மாறிக்கிட்டே இருக்குது அதுவும் இல்லாம இது ஒரு பணியிடத்துக்கு போனாலும் கூட அதுவும் கூட அஞ்சு வருஷம் பத்து வருஷம் மாறிக்கிட்டே இருக்குது அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கல்வி அப்படியும் கூட நான் பதினஞ்சு வருஷம் படித்தேன் இருபது வருஷம் படித்தேன் முற்றுப்பெருக்கிறதா இல்லை ஏன்னா கல்வி எப்படி பிறப்பூட்டி நிலைமையில் கல்வியினுடைய சாராம்சங்கள் மாறுது இப்போ அதே மாதிரி தொழில் கல்வியை சார்ந்த தொழிலாக இருக்கக்கூடிய கூட பல பல தொழில்கள் நேற்றுக்கு முந்தா நாள் இருப்பது இன்றைக்கு காணாமல் போகுது புதுசாக ஒன்று வருது ஆக அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நான் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இருக்குது அப்படி கபடி நிறையா இருக்குது ஏன் நோய் கோவிட்டுங்கிறது தெரியல இருந்துச்சு இப்போ கோவிட் பத்தொம்பது வந்துச்சு கோவிட் இருபத்தஞ்சி வரலாமோ கோவிட் முப்பது வரலாமோ ஒரு கேள்வி இருக்குது ஆனால் வந்தாலும் கூட அதை சரி பண்ணுவதற்கான மருத்துவம் தயாராக இருக்குது அப்படி அந்த மாதிரி ஒரு பக்கம் புலர்ச்சி இருக்குது ஒரு பக்கம் வளர்ச்சி இருக்குது அது மாதிரி போயிட்டால் தான் இருக்குது அப்படின்னாங்க ஆட்சி முறைகளையும் கூட பெரியார் கட்டு மாதிரி சொல்கிறார் ஒரு காலத்துக்கு வந்த மாதிரி அடுத்த நூற்றாண்டில் அடுத்தடுத்த நூற்றாண்டில் அடுக்கடுத்த நூற்றாண்டில் இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை காலத்துக்கு ஏற்ப மாற வேண்டிய அவசியம் உருவாகுது சிந்திக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்குன்னு சொல்கிறார் உறவுகள் மிகப்பெரிய மிகப்பெரிய கேள்விக்குறி உருவாயிருக்கு இல்லையா எப்படி ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னே இருந்த உறவுகள் இப்போ எப்படி மாறிட்டு இருக்குது நாளைக்கு எப்படி போக போகுது அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய கேள்விக்குறி அது வளர்ச்சியா புரட்சியா ஒவ்வொருத்தரும் யோசிச்சுக்கலாம் இல்லையா அது அது மாதிரியான என்ன இது மாதிரியான கேள்விகளை கேட்கும் பொழுதுதான் கேள்விகளுக்கான விடைகள் காத்து கொண்டிருக்கிறேன் சரியா புரிஞ்சுக்கணும் நிலவில் நீர் இல்லாம நாம புதுசா கேட்டதுனால வந்துடல நிலவ நீர் இருந்துச்சு ஆனா சரியா பார்க்காதனால மறுக்க முடியல அதே மாதிரி இது எல்லாமே கொஞ்சம் புரட்சி இருந்தாலும் கூட அதற்கான கேள்விகளை சரியா கேட்கும் பொழுது சரியான விடைகள் காத்து கொண்டிருக்கிறேன்னா ஒவ்வொன்றுக்கும் சரியான பதில்களை உருவாக்கும் அதுதான் அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா நேற்றுக்கு இருந்து இன்னைக்கு இருக்காது ஆனால் இன்னைக்கு இருந்தது நேற்றுக்கு இருந்தது சிறப்பாக இருக்கணும்னா அதற்கான வழிமுறைகள் நாம் போய் போகணும் அதற்கான வழிமுறைகள் என்ன அப்படிங்கிறது கேள்விகள் வழிகாக அது உருவாகும் உறவுகள் கொஞ்சம் போகுது அப்படின்னா எப்படி சரி பண்ணுவது கார் சரியாக போகலை அப்படின்னா ஒரு பக்கம் ஒரு கார் ஒரு டயரில் காற்று கம்மியாக இருக்கலாம் இருக்கலாம் இல்லையா அப்போ அதுக்கு அது அதை நோக்கி நம்ம சரி பண்ண வேண்டிய அவசியம் இருக்கும் உறவுகளையும் அதே மாதிரி தான் பதிவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது இது இதை வந்து பெரியார் ஏரஸ் இதுக்காக சொல்லுறதா பெரியாருடைய இந்த ஒவ்வொரு வார்த்தையிலையும் எனக்கு தெரிஞ்சது எனக்கு புரிஞ்சது அவர் ஒவ்வொரு தனி மனிதனுக்கும் சொல்லியிருக்கிறார் சமுதாயத்தையும் சொல்லியிருக்கிறார் நாட்டுக்கு சொல்லியிருக்கிறார் நேற்று இருந்த சமுதாயம் இன்று இருக்கக்கூடிய சமுதாயம் நாளை வரக்கூடிய சமுதாயம் நேற்றைய தனி மனிதன் இன்றைய தனி மனிதன் நாளைய தனி மனிதன் சரியாக புரிஞ்சுட்டா ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொருக்கும் அதுக்கான சரியான பதிவு இருக்குது அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன் அந்த வகையில் தான் இங்கே சொல்கிறார் ஒரு காலத்து முறைங்கன்னு சொல்லி இல்லையா ஒரு காலத்து எப்படி பேசிடணும் அதே இன்னைக்கு நான் பேச முடியாது இல்லையா இன்னையிலிருந்து அப்போ தான் நேற்றுக்கு அவர் பேசினார் அதையே திருப்பி பேசுவார் அப்படிங்கிறத தாண்டி இன்னைக்கு ஏதோ புதுசாக பேசுவார் புதுசாக பேசுவார்னு புதுசாக உருவாக்குவதில் புது முறைகள் சொல்லுகிறார் அப்படிங்கிற மாதிரி பல வகையில் பல வகையில் கொண்டு வந்திருக்கிறார் இது என்னுடைய அறிவியல் கருத்தரங்கு நடந்ததை இன்றைக்கு முதன் முறையாக ஒரு தமிழ் மேடையில் பேச முயற்சி பண்ணியிருக்கார் பெரியாரும் அறிவியல் அப்படிங்கிற பொழுது அந்த அறிவியல் நோக்கு அப்படிங்கிறது அரைச்சமாகவே அரைக்கக்கூடாதுங்கிறது ஒன்று இது சொன்னது இல்லையா உங்கள் கண்கள் வழியாகவும் காதுகள் வழியாகவும் மெதுவாக இருக்கணும் ஒரு வார்த்தையாவது பெரியார் சொல்றது சரியாக அவர் பதிக்கணும் பதிக்கப்பட்ட அந்த விதை கண்டிப்பாக வெளிச்சமாக வளரும் அப்படிங்கிறதுக்காக சொல்லணும் அப்புறம் இன்னொரு பெருசா சொல்றார் இது ரொம்ப ரொம்ப எனக்கு பிடிச்சது அதாவது எனக்கு என்ன யோக்கியில இருக்கிறதுக்கு அப்படின்னு சொன்னா துணி ஒன்றுதான் அந்த யோக்கி அப்படிங்கிறார் நான் வந்து பெருசா படிச்சிருக்கல பெருசாக இது பண்ணல பெரியார ஒத்துக்கொண்டு இருந்தார் எனக்கு என்ன யோக்கி இருக்குதுன்னா துணிக்கு தான் யோக்கி இருக்கிறார் சிறுத்தை எனக்கு புரிஞ்சுது வேற மாதிரி ஒன்று தெரிஞ்சது உனக்கு என்ன தான் யோக்கி ஏற்பிட்டுறா துணிவு ஒன்று மட்டும் இல்லைன்னா அந்த யோக்கியது எதுக்குமே இப்போ ஏற்பிடுவா சொல்லுங்க பெரிய செல்வத்தனாக இருக்கலாம் பெரிய படிப்பாளியாக இருக்கலாம் பெரிய அறிவாளியாக இருக்கலாம் பெருசாக பெரிய தலைவனாக இருக்கலாம் துணிவு மட்டும் உனக்கு இல்லைன்னா அதனுடைய பிரயோஜனமே இல்லை அதுதான் முக்கியம் மிக மிக முக்கியமானது எல்லாம் பார்
துணிவான வினாக்களுக்கு அந்த விடைகள் தான் விஞ்ஞானம் சரியா புரிஞ்சு ஏன்னா அமெரிக்கர்கள் போனாங்க ரஷ்யாக்காரம் போனா அப்படின்ட்டு அப்படியே ஒத்துக்கிட்டு படிச்சத என்னுடைய எழுத்தால பதிலா எழுதாம அவங்க போனவா இல்லையு கேள்வி கேட்க முடிஞ்சது இல்லையா இந்த துணிவு இருந்தது இல்லையா அந்த துணிவு தான் ஒரு உண்மையானது உருவாகிச்சு எல்லா இடத்துலையும் அப்படித்தான் இருந்தது கருவியோ காலத்துல இருந்து பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொருத்தரும் துணிவாக கேள்வி கேட்டாங்க துணிவாக கேள்வி கேட்டது தான் விஞ்ஞானத்தினுடைய அடிப்படை இதை அந்த வகையில மிகப்பெரிய யோகிதை விஞ்ஞானிக்கான மிகப்பெரிய யோகிதைய பெரியார் பெற்றிருக்கிறார் அதுதான் அதனுடைய அதிகமாக பார்க்கணும் இருக்கும் ஏன்னா மற்ற இடத்துல எல்லா எல்லாத்தையும் கூட அவங்க எல்லாத்தையும் புரிஞ்சுக்கிறாரு எனக்கு தெரியுது எதையும் அவர் புரிந்து கொள்ள கூடிய சக்தி அவர் விரும்புகிறது காலகட்டத்தை தாண்டி அதுக்கு தகுந்து முன்னோக்கி எண்ணி இருக்கலாம் அப்படிங்கிறது அந்த வீழ்ச்சியை அவர் பார்த்து முடிச்சிருக்குது இது எல்லையும் துணிவுடன் நினைப்பதற்கான இதையும் அவர் பார்த்துருக்கிறார் அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமா இருக்கு ஏன்னா அவர் சொன்ன பல இதுகள் வந்து துணிவான விடைகளை பல வருஷங்களுக்கு முன்னால சொல்லியிருக்கிறார் ஏன்னா அதுக்கான கேள்விகள் கேட்டிருக்கிறார் அதுக்கான துணிவு இருக்காக இந்த துணிவு அப்படிங்கிற வகையில அவர் ஒரு சிறந்த விஞ்ஞானி கூட என்னால் சொல்ல முடியும் நினைக்கிறேன் துணிவு இருக்கிறதுனால இருக்கும் இப்போ இதுதான் அது எப்படி அப்படிங்கிறதுக்காக நான் சொல்ல முயற்சி பண்ணுறேன் அதாவது இருட்டு அப்படிங்கிற பயம்தான் அந்த துணிவான கேள்விகள் தான் ஒரு காலத்துக்கு விளக்காக வந்துச்சு மின்சாரம் அமைச்சு பெருசு பெருசாக போகுது இந்த பட்டியல் அப்படியே நீங்கள் போட்டுக்கலாம் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொன்றும் இருக்குது அப்படின்னா எனக்கு பார்வை குறைவு அப்படின்னு வீட்டில் இல்லாமல் கண்ணாடி போட்டுக்கணும் இல்லையா கண்ணாடி போட்டு எல்லாத்தையும் பார்க்க முடியாது அது மாதிரி ஒவ்வொன்றையும் ஒவ்வொன்றையும் பார்த்தீங்கன்னா நோய் அப்படின்னு மலை குடியூர் வறுமை வரும் வறுமைக்கு ஒன்று பயன் தான் ஆனால் என்ன பண்ணணும் அதுக்கு உழைப்பு இருந்துச்சுன்னா சரியாக இருக்கும் உழைப்பு கூட சேர்ந்து கல்வி அது 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 அந்த திரும்ப புகழ் இருப்பார் உடல் உழைப்பை மட்டும் நம்பி இருக்காத என்னுடைய புத்தியையும் சேர்த்து அதில் சிறப்பாக நீங்கள் வர முயற்சி பண்ணு அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் சொல்கிறார் நவீன காலம் வரைக்கும் போகிறதுக்கான அந்த வாய்ப்புகள்லாம் வந்து என்னென்னா இந்த துணிவான கேள்விகள் துணிவான கேள்விகள் தான் நமக்கு வந்துருக்கு பயண தூரம் அதிகமாக அதிகமாக சீக்கிரம் போகணும் அப்படி அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் வரும்பொழுது பல பல முறைகள் உருவாகி இருக்குது இப்போ அதே மாதிரி மணி இன்மை அப்படிங்கிற பொழுது அதுக்கான திறன் வளர்ப்பு தேவை ஒவ்வொன்றுக்கும் அதாவது என்ன சொல்லணும்னா எ என்ன ஒன்று இருக்கும் பொழுது கூட அந்த அந்த இடத்துக்கான துணிவான கேள்வி ஏற்கும் பொழுது வரக்கூடிய பதில் சிறப்பாக இருக்கும் விஞ்ஞானத்தினுடைய அடிப்படையே அதுதான் கிரகணம் அப்படின்னு சொன்னாங்க என்னென்னு சொன்னாங்க அவங்க ஆனால் அது சரியாக இருக்குமா பாம்பு அவ்வளோ பா எவ்வளோ வருஷ வருஷம் பாம்பு வந்து முடிக்கிட்டு இருக்க முடியுமா கேள்வி கேட்கப்பட்டது இல்லையா அந்த கேள்வியினுடைய பதில் மிக மிக அறிவியல் ஒரு நல்ல அறிவியலாக வர ஆரம்பிச்சது ஆக அந்த துணிவு அவங்க அவங்க எனக்கு இருக்க யோகிகள் சொன்ன சொன்னது வந்து மிக மிக சிறப்பாக வந்துருக்கு இப்போ எல்லாம் தாண்டி என்னன்னு சொல்கிறார் ஏன்னா இப்போ வந்து மனிதனுடைய ஆயுட்காலம் அப்படிங்கிறது எல்லா இடத்துலையும் அதிகமாகி போயிட்டு இருக்கு ஆனால் பல பல காரணங்களுக்காக ஐம்பத்தி எட்டு அறுபது அப்படிங்கிற வகையில் நம்முடைய ஓய்வு இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் வருது பல பல இது வருது இப்போ ஆனால் பிரியார் சொல்கிறார் ஓய்வு சளிப்பு எல்லாவற்றையும் தற்கொலை இன்றியே கருத்து பெரிய வார்த்தை புரியுதா ஓய்வு தற்கொலை பெரிய வார்த்தை ஆனால் அந்த பெரிய வார்த்தைக்கு பின்னால் ஒரு சிறப்பான ஒரு வாய்ப்பு இருக்குமோ அப்படிங்கிற உன்னு உன்னு பார்க்கணும் ஏன்னா அவர் அவர் கடுமையாக கடந்து கொள்ளக்கூடிய ஒவ்வொரு இடத்துலையும் உன்னர் உன்னன்னு ஒரு தெரிஞ்சம் வருது அப்படிங்கிற அதாவது சிக்கிமிக்கு கல்ல வந்து தட்டுனா தட்டு போய் தான் இருக்கும் ஒளி வருது ஈக்கூச்சி தட்டுனாலும் ஒளி வருது அதே மாதிரி இந்த மாதிரியான வார்த்தைகள் வந்து உரசும் பொழுது மனசு உரசும் பொழுது அதற்கான பதில்கள் சரியாக வரும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க இது இது ஏன் இப்படி சொல்கிறார் அப்படிங்கிற பொழுது இன்றைய காலகட்டத்தில் மிக மிக தேவை என்ன சொன்னேன் காலம் மாற மாற இப்போ நம்முடைய நம்முடைய இது வந்து அறுபது அறுபது அப்படின்னு முடியாது பல சராசரி வயதுங்கிறது அதிகமாக இட்ட போயிட்டு இருக்கு இப்போ ஆக இது ஓய்வு சளிப்பு அப்படிங்கிறது இளமையிலும் சரி உதவியிலும் சரி எப்பவும் இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக அதுதான் இந்த உயிர்ப்பு உள்ள மனிதத்தன்மை அப்படிங்கிறனுடைய ஒரு இதே அது தான் ஏன்னா மரம் கூட இருக்குது மரத்துக்கு மனசுக்கு என்ன வித்தியாசம் மரம் சலிச்சுதான் இல்லையான்னு சொல்ல முடியாது மரம் கூட சலிக்கிற மாதிரி தெரியல ஏன்னா அது வெற்றி நாள் கூட திரும்ப திரும்ப வருது அது இல்லையா ம நம்ம போய் வயவு எடுக்க வழி கொடுக்குது அது இருக்கும்போது மனிதனாக நம்ம வந்து அப்படி இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது அதனுடைய பிரதிபலிப்பு தான் அதோட முன்னெடுத்து தான் அதை வாழ முதாரணமாக இருந்தவர் கலாம் அவர்கள் கடைசி நேரம் வரைக்கும் கடைசி நேரம் வரைக்கும் அவர் பார்த்தீங்கன்னா அவர் தான் இருந்தார் ஏன்னா அவருக்கு சளிப்பு அப்படின்னு ஒன்று இருந்ததாக எங்களால் யாருமே எப்பவுமே பார்க்க முடியல அப்படி 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 தான் அவர் இருந்தார் ஏன்னா உயி அதாவது ஒரு நாட்டினுடைய உச்சகட்ட பதவிக்கு போயிருக்கார் அங்கிருந்து ஓய்வு பெற்றிருக்கிறார் ரொம்ப
ஆக நவீன இந்தியாவினுடைய அறிவியல் தந்தைன்னு சொல்லக்கூடிய கலாம் அவர்கள் அதனுடைய வாழ்வு உதாரணமாக இருந்தார் இந்த ஏன் சொல்றேன் அப்படின்னா நல்லா சொல்ல முயற்சி பண்ணுறேன் சில பேர் புரிஞ்சிருக்கும் புரியாதவர்கள் கருத்து புரிய நினைக்கிறேன் ஏன் அப்படின்னா முதல்ல சொன்னியா என்னுடைய பேர் வருவதற்கு காரணம் இவர் எனக்கு எங்கள் அப்பா பேர் வைக்கிறதுக்கு காரணம் அவர் இவரும் அவரும் சேர்ந்தான் இப்படி இருந்தாலும் இது எனக்கு முன்னால நடந்தது எனக்கு பேர் வர முன்னால் நடந்துச்சு அப்படி பேர் வச்ச மயில்சாமி அவர்களுடைய பேரை என்னுடைய முன்னால் வச்சுக்கிட்டு நான் இப்போ மயில்சாமி அண்ணாவரையும் நிற்கிறேன் இப்போ என்னுடைய பேர் அண்ணாதரன் அப்பா வச்சது ஆனால் உலகத்தில் ஒரு அண்ணாதர் தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிறக்காக அவரை வச்சுக்கிட்டு ஆனால் எனக்கு பேர் கொடுத்து இந்த உயரத்தை தொடர்ந்து தள்ளி விட்டார் இல்லையா அவரை பேரை முன்னால் வச்சுக்கிட்டு மயில்சாமி அண்ணாதரையா நான் உங்களை முன்னாடி நிற்கிறேன் இப்போ இது இந்த இந்த படத்தை சொல்றது காரணம் அதுக்காக இல்லை இந்த படம் சொல்றதுக்கான காரணம் அடுத்த படம் இந்த படத்தை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த படத்துக்கு இந்த படத்துக்கு ஒரு ஒற்றுமை இருக்கிற மாதிரி தெரியும் அப்படி பல பேர் சொல்லியிருக்காங்க ஏன் அப்படின்னா அண்ணா அவ்வளவு பெரிய வந்தாலும் அவரு அவர் கிட்டத்தட்ட அவர் வாக்கு மூலமாக சொல்றது அப்படின்னா அந்த வசந்தம் அதில் அவர் எழுதும் பொழுது ஒரு வசந்தத்தில் அண்ணாவை உருவாக்கியது அவர் தான் அப்படிங்கிறத பல முறை சொல்லியிருக்காரு அதே மாதிரி என்னை அவர் உருவாக்கினார் அப்படிங்கிற பொழுது இந்த வார்த்தை அடுத்தது என்ன அடுத்தது என்ன அடுத்தது என்ன அடுத்தது என்ன அதாவது ஒரு சாதாரண மனுஷனாக இருக்கும் பொழுது ஒரு அந்த அந்த வெற்றியை அந்த வெற்றியை எடுத்துகிட்டு அதுலேயே இருந்துடலாம் ஆனால் அப்படி இல்லாமல் அந்த வெற்றி நான் சொல்ல போகும் ஒவ்வொரு தருணத்துலேயும் அந்த வெற்றி அப்படின்னு அவர் கை கொடுக்கிற மாதிரி கொடுக்குற கொடுத்தவர் அடுத்தது என்னன்னு எடுத்துக்கிட்டார் ஒவ்வொரு மொழியும் சிறிது சிறிதாக கொஞ்சம் கொஞ்சம் சொன்ன மொழியா அந்த கொஞ்சம் கொஞ்சமுடைய நிகழ்ச்சி அவர் கலாம் உடையாது சந்திரயான் ஒன்று நேர் கண்டுபிடிச்சிட்டா அப்படின்னு சொன்னது அடுத்தது என்ன நேரம் கண்டுபிடிச்சிட்டா அடுத்தது என்ன உச்சபட்ச அறிவியல் இதாக இருக்குது இருந்தாலும் அடுத்தது என்ன அப்படின்னா அடுத்த சந்திரயான் ரெண்டு சார் சொல்லணும் ரெண்டுக்கு அடுத்தது ஒன்று ரெண்டு மூணு வந்துகிட்டே இருக்குது சார் அப்படின்னு போயிட்டே இருக்குது போயிட்டே இருக்குது இந்த பயணங்களை போயிட்டே இருக்குன்னா அது அடுத்தது என்ன அடுத்தது என்ன சளிப்பு ஓய்வு தற்கொலைக்கு சமம் அப்படிங்கிற வார்த்தைகளுடைய உண்மையான உண்மையான பொருள் அதுதான் பார்க்கலாம் இப்போ இப்படி சொல்லிடலாம் சளிப்பெல்லாம் இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் அப்படி எப்படி இருக்கிறது இல்லையா அதுக்கான பதில் தான் இது அதுக்கான பதில் ஏன்னா அவர் வந்து நிறைய இடத்த சொல்லியிருக்கார் நான் போகிற போக்கில் விதைச்சிட்டு போயிட்டேன் போகிற போக்கில் சொல்லிட்டு போயிட்டேன்னு சொன்னார் ஆனால் எல்லாத்துக்குமே ஒரு கோர்வை இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்காகத்தான் சொல்ல முயற்சி பண்ணுறேன் இது சளிப்பில்லாம் இருக்கலாம் இப்போ சளிப்பில்லாம இருக்கலாம் எப்படி இருக்கிறது எல்லா குழந்தையும் கேட்டு பாருங்க அந்த மாணவ பருவங்கிறது சளிப்பில்லாத பருவம் இல்லையா மாணவ பருவம் ஒவ்வொரு ஒவ்வொருத்தருடைய வாழ்க்கையிலையும் மாணவ பருவம் சளிப்பில்லாத வாழ்க்கை இப்போ சளிப்பே இல்லாமல் இருக்கணும் என்ன பண்ணணும் வாழ்நாள் பொழுது மாணவனாக இருந்தால் சளிப்பே இல்லாமல் போயிருக்கிறீங்க வாழ்க்கை சளிப்பில்லாத மாணவ வாழ்க்கை வாழ்நாள் முழுவதும் நான் மாணவன் அப்படிங்கிற ஒரு நிலை நான் இழந்துட்டேன்னா அது படிக்காமல் பாஸ் பண்ணாமல் இல்லை அப்படி வர்ற மாணவன் இல்லை அடுத்தடுத்து 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 போகக்கூடிய மாணவனாக இருந்துச்சுன்னா சிறப்பாக இருக்கும் அப்படிங்கிற வகையில் சொல்கிறேன் இதை நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் ஒரு உதாரணங்கள் காமிக்கிறேன் நடந்த உதாரணங்கள் அந்த வகையில் இப்போ இதற்கான உதாரணத்தை திரும்ப என்னை முன்னிலைப்படுத்தி சொல்ல முயற்சி பண்ணுறேன் என்னை மட்டும் முன்னிலைப்படுத்தலை இதில் உங்கள் மாணவர் இருக்கார் இன்றைக்கி அவர் அவரும் சென்னையிலிருந்து வந்திருக்காரு அவரும் இங்கே இருக்காரு என்ன சொல்கிறவர்னா அப்படின்னா என்றும் மாணவர்களுடன் மாணவனாய் நாய் இருக்கேன் இந்த பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அது எப்படி அப்படிங்கிறது அடுத்த ரெண்டு நிமிஷம்
activating the hydraulic system. Space Zone, India. Ingenuity taking flight. வித்தியாசமான சிந்தனை அவர் அங்க 
கொண்டு வர முயற்சி பண்றாரு ஏன்னா மற்ற உயிர்கள் நடக்கும் பொழுது இங்கே நடக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வியா அவர் உருவாக்குறாரு இது அதே மாதிரி மக்கள் தொகை குறையும் இவர் உலகத்தில் இது மாதிரி குறையும் அப்படிங்கிறாரு கிட்டத்தட்ட அது மாதிரி போயிட்டு இருக்கு பல இடங்கள்ல அது சில நாடுகள் இல்லாமல் இருக்கலாம் ஐரோப்பாவிலையும் பல நாடுகள் இருந்து இதற்கான இது தெரிஞ்சுட்டு வந்துருக்கு இப்போ என் காரணம் என்ன அப்படின்னா மனித ஆயுள் கூடும் மனித ஆயுள் கூடும் அப்படின்னா நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் இந்தியாவா இருக்கலாம் பல நாடுகள்ல பல நாடுகள் நடந்திருக்கு இப்போ சிங்கப்பூர்லயே பாத்தீங்கன்னா ஐம்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுல ஐம்பது வருஷமாக இருந்த ஆயுள் காலம் சராசரி ஆயுள் காலம் அப்படிங்கிறது எண்பத்தி நாலா இருக்கு அதே மாதிரி இந்தியாவில் வந்து முப்பத்தி அஞ்சாக இருந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுல இப்போ எழுபதாக இருக்கு இப்போ ஆயுள் காலம் அதிகமாகுது அப்படிங்கிறது கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரி வந்துட்டு இருக்குப்போ அதே மாதிரி பெட்ரோல் உபயோகம் இருக்காது பல இடங்கள் அது உருவாகிட்டு இருக்குது சரியாக வந்துட்டு இருக்குப்போ தனி மனித இதெல்லாம் வரும் பொழுது சிங்கப்பூர்ல சொல்லலாம் இந்தியாவில் சொல்ல முடியும்னு தெரியல சிங்கப்பூர்ல கண்டிப்பாக சொல்லலாம் நினைக்கிறேன் தனி மனித சமுதாய ஒழுக்கம் பெருகும் பெருகி இருக்குப்போ ஏன்னா இதெல்லாம் இதெல்லாம் வந்துருக்கு இப்போ இதெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது எல்லாம் 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 கூட்டி கிழித்து பார்க்கும் பொழுது இனிவரும் உலகம் சிறப்பாக இருக்கும் சிறப்பாக இருக்கும்னா நான் ஒரு காலத்தில் சொற்கம்னா என்ன இருக்குதோ அதை நோக்கி மனிதன் போயிட்டு இருக்கிறானோ அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையான ஒரு இது இருக்கு ஏன்னா இனிவரும் உலகம் அவர் பல வருஷங்கள் நான் எழுதுறாரு அதனுடைய ஒவ்வொன்று ஒவ்வொரு தாக்கம் முதலாக வந்துட்டு இருக்குது இது அப்படியே இன்னைக்கு இல்லாட்டியும் இது அப்படியே எடுத்துட்டு போனோம்னா இது அப்படியே எடுத்துட்டு போனோம்னா சொர்க்கம் நான் ஒரு காலத்தில் சொல்லிட்டு இருந்தது பூமியிலே கொண்டு வந்துட முடியும் கொண்டு வந்துட முடியலாம் அப்படிங்கிற நிலைமைக்கு போயிட்டு இருக்குது இப்போ ஆனா அப்படி இருக்குதா அப்படிங்கிறது ஒரு சிறைதா இருக்கு ஏன்னா இப்படியே அந்த பட்டியல் அந்த புத்தகத்தினுடைய பட்டியல் அப்படின்னு இதை போட்டோம்னா இது வரும் அதாவது திறமை உள்ளவர்களுக்கு தான் இருக்கும் திறமை உள்ளவர்கள் மதிப்பு இருக்காது அப்படிங்கிறது இந்த பட்டியல் கிட்டத்தட்ட அதை நோக்கி போயிட்டு இருக்க மாதிரி நமக்கு தெரியுது இப்போ ஆனா ஆனால் ஆனால் ஒரு பதில் வருது இது வருது இப்போ ஆனால் அப்படிங்கிற பொழுது இன்னொரு பெரிய அச்சுறுத்து பதில் காலம் தெரியுது இது இதை பார்க்க நான் இப்போ அது ஒரு பக்கம் அப்படி நடந்துட்டு இருக்கு இன்னொரு பக்கம் அச்சுறுத்தும் எதிர்காலம் எதிர்காலம் என்ன சொல்லுது வெப்பமயமாகும் உலகம் அதனுடைய புள்ளி விவரம் அப்படி சொல்லிட்டு இருக்கு இப்போ அதே மாதிரி இன்னைக்கு தூங்குவோம் நாளைக்கு தூங்கும் போது எந்த ரெண்டு நாள் சண்டை போட நமக்கு தெரியாது அது மாதிரியான ஒரு நிலையும் உருவாகிருப்போம் இந்த போர்கள் எல்லாம் எதை நோக்கி போயிட்டு இருக்குதுன்னு அந்த கேள்விக்குறியும் உருவாகிருப்போம் இந்த ரெண்டையும் முதல்ல இனிவரும் உலகம் அவர் சொன்னது எல்லாம் ஒரு பக்கம் நான் பட்டியலிட்டு பார்த்துட்டு உலகம் முன்னேறிட்டு இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி தெரியுது இன்னொரு பக்கம் இது மாதிரி நடக்குதோ அப்படி இந்த இந்த பயம் நமக்கு இருக்குது இது ரெண்டையும் பார்க்கும் பொழுது இது முன்னேறி போகலாம் ஆனால் ஒரு இடத்துல எங்கேயோ பழுது போட்டு விழுந்துருவோமோ அப்படிங்கிற பயம் இருக்குது இப்படி இது இல்லாமல் பண்ண முடியுமா இது இல்லாமல் பண்ண முடியுமா இருக்குது இது வரைக்கும் நான் இல்லைன்னா சொன்னோம் இது எல்லாம் கூட்டி கழிச்சு அந்த பட்டியல் இருக்கிறது எல்லாம் கூட்டி கழிச்சா ஒரு விடை வரலாமோ அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு எனக்கு சேர்ந்து நான் பே பார்க்க போகிறோம் ஏன்னா இதை வந்து பெரியார் சொன்னார் இல்லையா மற்றவங்க என்ன சொல் பல சாத்திரங்கள் சொல்லியிருக்க என்னமோ சொல்லியிருக்கலாம் இருந்தாலும் நீ புதிதாக சிந்தி அப்படிங்கிற அது மாதிரி நம்ம சிந்திக்க முயற்சி பண்ணுவோம் இது வரைக்கும் நான் சொன்னது எல்லாம் கூட்டி கழிச்சு அந்த பட்டியலை கூட்டி கழிச்சு இந்த பட்டியலையும் சேர்த்தி ஒன்ன ஒன்ன நாம பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிறது அடுத்தவர்கள் பத்து நிமிஷம் நம்ம முயற்சி பண்ணுவோம் அது என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா முக்கியமானது என்ன கஷ்டப்பட்டாவது மறு உலகத்தை தயவு செய்து மறந்து விட்டு சரியா புரிஞ்சுக்கணும் மறு உலகத்தை தயவு செய்து மறந்து விட்டு ஏன்னா இப்பவே அந்த உலகம் வந்துட்டு இருக்குது அது மாதிரி புரிஞ்சுக்கணும் இந்த உலக நடவடிக்கைகளுக்கு உங்களுடைய வாழ்க்கையை பொறுத்துங்கள் முகமுக தேவையானது இன்னைக்கு பண்ணல அப்படின்னா ஒரு ஒரு பக்கம் இப்படி போயிட்டு இருக்குது ஆனா இன்னொரு பக்கம் இப்படி வந்துட்டு இருக்கு ரெண்டு சேர்ந்து பிரச்சனைகள் உருவாக்கிடலாம் கிட்டத்தட்ட நல்லா வர மாதிரி இருக்குது அப்படியே கை நடிவு போயிடும் அடுத்த தலைமுறை அதை இழந்து விடும் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு பயம் இருக்குது இது இப்படி இல்லாமல் இருக்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நான் வந்து இதை நோக்கி சிந்திக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறார் இந்த சிந்தனை தான் அறிவியல் இதுதான் பெரியார் சொன்ன அறிவியல் சரியா புரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா அந்த காலத்துக்கு என்ன வேணுமோ அந்த நிமிடத்துக்கு என்ன வேணுமோ இதுவும் நாளைக்கும் தேவையான பொருத்தத்தை வச்சு ஒன்று செய்ய போகிறோம் இல்லையா அறிவியலே அதுதான் இல்லையா அது அதை நோக்கி போகும் பொழுது நீங்கள் அண்டத்தில் பார்க்கறத விட இங்கேயே மண்ணில் என்ன பார்க்க முடியும் விண்ணில் பார்க்கறத விட மண்ணில் என்ன பார்க்க முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி பண்ணுறோம் இப்போ இது வரைக்கும் சொன்னதெல்லாம் கூட்டி கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா பார்த்தீங்கிற இடம் தெரியும் அப்படின்னா பூமி இருக்கு பூமியை சுற்றி நாம் சேர்த்து போல் அனுப்பணும் இளவுக்கு
இதை நோக்கி போகிறதா இதை நோக்கி போகிறதா அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது ஆக இதையும் இதை விட்டுட்டோம்னா விஞ்ஞானத்திலும் மேலே போக முடியாது இதை விட்டுட்டோம்னா விஞ்ஞானத்தில் ஒரு பக்கம் போயிடுவேன் அது வரைக்கும் இந்த உலகமே சரியாக இருக்காது ஆனால் ரெண்டையும் எப்படி சேர்த்துறது அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது இந்த நிலவில் நீர் கண்டுபிடிக்கும் இப்போ நிலவில் பத்திரமாக இறங்கணும்னு காமிச்சிட்டோம் இப்போ சர்வதேச நிலையத்தை எதுக்கு பூமி சுற்றி அமைக்கணும் நிலவிலே அமைச்சா என்ன நிலவிலேயே சர்வதேச நிலையம் அமைச்சோம்னா அது பண்ண முடியுமா இல்லையா ஒரு கேள்வி அந்த கேள்விக்கான பதிலாக அதாவது சர்வதேச விண்வெளி மையம் இதை பூமி சுற்றி இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை நிலவில் பண்ண முடியும் ஏன்னா இந்த சர்வதேச விண்வெளி மையம் அமைச்சாலும் இன்னொரு பத்து பதினஞ்சு வருஷத்தில் அது ஆயுள் காண முடியும் அது திரும்ப இன்னொன்று உருவாக்கணும் நிலவு உருவாக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை நிலவு அங்கே எப்படி இருக்கும் அப்புறம் அது இல்லாமல் ஒவ்வொரு வருஷமும் அது அந்த அதிகாரி இருக்கணும்னா அதுக்கான இருவர் அனுப்பிச்சுட்டு இருக்கணும் நிலவுக்கு அனுப்ப வேண்டிய அவசியம் இல்லை இருக்கும் ஒன்று ரெண்டாவது இதனால் என்ன ஆகப்போகுது அப்படின்னா இப்போ நம்ம போர்கள் வரும் சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த போர்களுக்கான ஒரு முடிவை அங்கே உருவாக்க முடியுமா அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா இன்னைக்கு அமெரிக்கா போகுது ரஷ்யா போகுது இந்தியா சைனா போகுது இந்தியா போகிறோம் எல்லாரும் இப்படி இருந்தாலும் கூட உச்சகட்டமான யுக்ரைன் ரஷ்யா வர நடந்தாலும் கூட அதனுடைய அமெரிக்க உடைய இது தசோனர்ஸ் இல்லையா அவங்கள பத்திரமாக கொண்டு வருவதற்கு அமெரிக்கர்களால் முடியாது இருந்தாலும் கூட ரஷ்யா உதவிச்சு சரியாக புரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா விண்வெளி விஞ்ஞானிகள் அதுக்கு உதவினாங்க இப்போ இதனுடைய அடுத்த நீட்சியாக எடுத்துகிட்டு போனோம்னா என்னவாக இருந்தாலும் எல்லா நாடுகளும் சேர்ந்து நிலவில் ஒரு அமைதியான ஒரு தலைப்பு உருவாக்க முடியுமா முதல் பக்கம் அது இது வந்து இது வந்து இனிமேல் போர்கள் வராத கூடிய உலகமாக உருவாக்க முடியுமா அப்படிங்கிறது வந்து அது உருவாக்கணும் திரும்ப வெப்பமயமாக இருக்க என்ன பண்ண முடியும் வேகமாக சொல்லணும்னா வெப்பமயமதற்கான பதிலை நிலம் கொடுக்கும் அப்படிங்கிறது ஏன்னா அங்கே எழுதிய மந்திரி அதிகமாக இருக்கு அதை நான் இங்கே கொண்டு வந்தோம்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய மற்ற இது வேற அணு அணுக்கதிர்கள் அணு சிதைவு இல்லாததை உருவாக்க முடியும் அதே மாதிரி நிலக்கடி தேவை இல்லாத எதிர்மின் சக்தி உருவாக்க முடியும் அப்படி பண்ணும் பொழுது உலக நாடுகள் ஒவ்வொரு தனி நாடாக போய் சேர்ந்தாங்கன்னா சீக்கிரம் செய்ய முடியாது சீக்கிரம் செய்யணும் அப்படின்னா எல்லா நாட்டுக்கும் ஒட்டுக்காக போக முடியும் அதற்கான முதல் அறிவிப்பை நாங்கள் அஞ்சு வருஷம் சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் நான் இப்போ அதற்கான முதல் அறிவிப்பை ஒரு வாரம் முன்னால் சைனா அறிவிச்சிருக்குது இப்போ எல்லா நாடுகளும் சேர்ந்து செய்ய போகணும் அப்படிங்கிற இந்தியா வழிபாடு போகணும் இப்போ இப்போ அதை நோக்கி நம்ம போனோம் அப்படின்னா இனிவரும் உலகம் நாம் பார்க்க இனிவர உலகம் எப்படி இருக்குன்னா பசுமை உலகமாக இருக்க முடியும் நிலவையும் பூமியும் சேர்த்து அந்த உலகத்தை நாம் உருவாக்க முடியும் அங்கே அமைதி இருப்பதற்கான வாய்ப்புகள் சரியாக இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி நான் பார்க்குறேன் அப்போ பார்க்கும் பொழுது இனிவரும் உலகம் எப்படின்னா ஒரு காலத்தில் இந்தியாவை நோக்கி இந்தியாவுக்கான மாற்றுப்பாதை கண்டுபிடிக்காக கொலம்பஸ் வந்தார் அந்த கொலம்பஸ் தவறுதலாக கண்டுபிடிச்சது தான் அமெரிக்கா அந்த அமெரிக்கா கண்டுபிடிக்க தவறிய நில் நீரை நிலைகள் கண்டுபிடித்தது இந்தியா அப்போ இந்தியா பண்ணிவிட்டு அடுத்த அமெரிக்கா நிலவாக நான் பார்க்குறேன் இங்கே வந்து எப்படி இப்போ எப்படி நம்ம வந்து இந்தியர்களாக சைனா பழைய இருந்தாலும் கூட சிங்கப்பூர் இருக்கிறோமோ அடுத்த கட்டமாக அமெரிக்காவில் வந்து பல நாடுகள் பல நாடுகள் உலக நாடுகள்லாம் சேர்ந்து போய் அமெரிக்கா உருவாச்சு அதே மாதிரி பூமியின் நிலவுகளுடைய திருத்துருவத்தில் அமைக்கக்கூடிய அந்த ஒரு அமைப்பு வந்து உலக நாடுகள் எல்லாம் சேர்ந்து போவதற்கான ஒரு வாய்ப்பு உருவாக்குது அது உலக நாடுகளுக்கு தேவையான அடுத்த கட்ட அடுத்த தலைமுறைக்கு தேவையான எரிபொருளையும் அது உருவாக்க முடியும் அப்படிங்கிற பொழுது அடுத்த உலகம் அப்படிங்கிறது இனிவரும் உலகம் ஏன்னா ஒரு நீட்சி இனிவரும் உலகம் என்பதை பெரியார் சொன்னால் அதனுடைய நீட்சியாக நான் என்ன சொல்லிக்கிறேன் அப்படின்னா இந்த மாதிரியான ஒரு உலகம் பூமி ஒன்று கண்டங்களால் அதாவது கடல்களால் பிரிக்கப்பட்ட கண்டங்கள் மாதிரி இப்போ விண்வெளியால் பிரிக்கப்பட்ட இந்த விண் உலகங்கள் விட அந்த விண் விம்பங்கள் இருக்கு இல்லையா நிலவு செவ்வாய் இதையும் கூட சேர்த்து இனிவரும் உலகம்ன்றது இன்னும் பெரிய உலகமாக இருக்கும் அதுதான் அடுத்த தலைவருக்கு நாம் சரியாக விட்டு வைக்கக்கூடிய உலகமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது அறிவியல் அறிவியல் ரீதியாக நான் சொல்ல வரேன் பெரியார் வந்து சொன்னது பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக சொன்னது அன்னைக்கு எல்லாரும் சிரிச்சிருப்பாங்க ஆனால் இன்னைக்கு நான் சொல்றத சிரிக்கல பல பேர் சிந்திக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அது முன்னாடி முன்னாடி தான் இருக்கு ஏன்னா சைனா பெரிய அறிவிப்பு கொடுத்துருக்குது இப்போ இந்தியாவும் அது வரைக்கும் பல வரை சொல்லிட்டு இருக்கிறோம் அமெரிக்கா அதை மாற்றம் செய்து ஒன்று உருவாக்குறாங்க எல்லாரும் சேர்ந்து போனாங்க பண்ணாங்கன்னா சீக்கிரமாக செய்ய முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறோம் இது வந்து முப்பது ஆண்டுகளுக்குள்ள முப்பது ஐம்பது ஆண்டுக்குள்ள செய்ய முடியும் அப்படிங்கிறது ஆனால் செய்யும் பொழுது இந்திய சிங்கப்பூர் வழியில் செய்யப்பட வேண்டும் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் சொல்ல முயற்சி பண்ணுறேன் ஏன்னா மனித நேயம் உருவாகிடும் மனித நேயம் இருந்தால் தான் பல மொழிகள் இருக்
ఎట్టు నా పగ గారికి పిలియా నా పొద్దు తెలుసు చాలా ప్రయత్నం చేయాలి సరే ఇది వరకు సొంతకి వెళ్ళాము ఇది వరలాకి వెళ్ళాం పాతికున్నాను కూడా కన్నదాసులు నాలే నాలుగు బట్టి సులిగించిరా ఆది మనిధన్ కళ్ళ ఎడుతు వేటయాడి నాన్ అడుత్త మనిధన్ కాట్ట ఎడుతు నాటే కాటి నాన్ మట్టుమరువును మన్నై తోండి పొన్నై తేడి నాన్ నేటు మనిధన్ వాణి ఏరి తేరై ఓటి నాన్ ఇంద్రు మనిధన్ వెన్నిలావి ఇలక్కి తేడి నాన్ నాలై మనిధన్ ఏడు ఉలగి ఆలకూడదు అవర్ సొన్నది ఎల్లామే నడదించి కడసి వరికి నడకల అంత కడసి వరియద్దా నాకు చూడిరుగారు ఇది వరకు సొన్నది ఎల్లామే పాతేనా కడసి వరి నాలై మనిధన్ గా నాలై తలమురై అంత ఏడు ఉలగి ఆలకుకాన ఒక వైపై ఇంద్రయ అరిగిన రూపాక వేణు అదుదాని ఇనివరి మూలమా ఉలగమాక పెరియార్ సొన్నదినుడియ ఇనివరి మూలకినుడియ నీచియాక నా పాకర ఇదిదా ఎన్నా కష్టపట్టావదు మరు ఉలగతై దయవు చేయి మరందుట్టు ఉలగ నడవడికలకు ఉంగలుడే వాల్కియే తమిళే పొరుతుంగల్ అదయం సరియా తెలియాక బోలుడి నేర ఎన్నా ఎల్లా ఎల్లా పోరం వేల మేల మేల పోనాలు నమ్మడి ఉలగత పార్కర మారి ఎన్నదా ఎన్నదా పోనాలు అవంగవంగ అవంగ మడమ పాతుకును అవంగవంగ కుటుంబంత పాతుకును అవంగవంగ సుత్రత పాతుకును అవంగవంగడే అడయాలమాన మొళియే పాతుకులగల అడయాలంగడే అడయాలమాన పెరియదా ఇక్కడ తమిళ మొళి నమ్మడే అదే నా మరణకాల పోనమడా కండిపాక తమిళ్ ఒక పెరియ పలమాక నా ఎల్లా మరిలే సొనిరుగర ఎనకి ఎంత అడతలి మీద బలగినమా ఉండదలే తమిళ 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 మొత్తం నా ఎనకి బలమా ఉండదు అంత బలం అడత తలమరకి అడత తలమరకి తెలియా పొంచానా అవర్గల్ కండిపాక అవర్గల్ తొడకూడి ఉయరంగల్ అవర్గలకాగ కాత్తు కూడిరుగర సరియా పొంచుకును అవర్గలకాడ అంత ఉయరంగల్ కాత్తు కూడిరుగర ఎన్న సరియాన వినాకలకి తేడి విడగల్ కాత్తు కూడిరుగిండన అదే మాదిరి అవర్గలకాన ఉయరంగల్ కాత్తు కూడిరుగిండన అదకాక మెదువాక మెదువాక సరియాన దిశయిల్ తినం తినం పోనా అంత ఉయరంగల్ అడయ ముడియు అంత ఉయరం స్వర్గమల్ల నమ్ముడే భూమియ స్వర్గమాక కూడియ ఇంద మురయ అబ్డిగరల ఇనివరు మూలకమాక తెరియార్ సొన్నదు అబ్డిగర ఇనుడయ పురియర్నుడయ ఇది తాను చెప్పుంచిరు తండ్రి వీళ్ళంద తమిళనం ద్రావిడ ఇయకతాల్ విలితెలుంద వరలాత్రి విలకుం నూల్ ద్రావిడతాల్ ఎలుందో ఆసిరియర్ పేరాసిరియ సుబ వీరవాండియన్ విలై ரூபாய் 160 மட்டும் புத்தகம் வாங்க திரையில் தெரியும் தொலைபேசி எண்களுக்கு தொடர்பு கொள்ளுங்கள் மேலும் கருஞ்சட்டை பதிப்பகத்தின் இணையதளத்துக்கு வாருங்கள்